ಸಾಕಾಗಲಿ ಅತಿ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರದೇ ಇರೋ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹೌದು ಎಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬಂದಿರುವವರು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುವುದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವ ಕೇಸಸ್ಸು ತಕ್ಷಣ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಗಣಿಸುವ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪೊರೆ ಪೊರೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ವಾತದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಲಂಗ್ಸು ಸೊ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸು ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಅಜೀರ್ಣಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತನಾಡ ಒಂದು ಕರೆಸಿದ್ವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಆತನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಆತನಿಂದ ರಮೇಶ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ ರಮೇಶ್ ಟಿವಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೃತಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಸರ್ ಓಕೆ ಅವಳು ಯಾವ್ದೋ ಪಿತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆನೋ ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಇರೋದು ಪಿತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಪಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಇರುವವರು ಹಸಿವು ಆಗುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಲಘುವಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರನೇದು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ತಿಂದು ಮೂರು ಒಂದು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಲೈಟ್ ಆದಂತ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವ್ದು ತರಕಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ ಅವರ ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನೈಟು ಮೃದು ವಿರೇಚನಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳಿದೆ ಅದರನ್ನು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ
ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಚವನಪ್ರಾಶ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನೈಟು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಚವನಪ್ರಾಶ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿರೇಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದ್ಸಲ ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಈಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿ ಮರ ಆ ನೆಲ್ಲಿ ಮರದ ಚಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿ ಮರದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೆದು ಇದರನ್ನು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಲ್ಲಿ ಮರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವವರು ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ನಾವು ಚಂದನ ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ತಳಿಯು ಇದು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ತೇಯ್ದು ಅದರನ್ನು ತೇಯ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದರನ್ನು ತೇಯ್ಬೇಕು ತೇಯ್ದು ಅದರನ್ನು ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ನಂತರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮೂರು ಮೂರು ಸ್ಪೂನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಹಣಿ ದೋಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿತ್ತದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಷನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೋವು ಬರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ನೆಲ್ಲಿ ಮರದ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಬಾರ್ಕ್ ಆ ಬಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೇಯ್ದು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಕೆಲವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೌದು ಇದು ಅದರನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಡ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮುಸ್ತ ಅಥವಾ ಕೊನ್ನಾರಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಕೊನ್ನಾರಿ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊನ್ನಾರಿ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಕಾರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಔಷಧ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸ್ತಕಾರಿಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾರು ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬರುವುದು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರುವುದು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವಾಗಂತೂ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫುಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೊನ್ನಾರಿ ಗಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊನ್ನಾರಿ ಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊನ್ನಾರಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಡಿಜೆಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 
ಬಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಆ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ನೀರಾಗಲಿ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆದು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ತೂತ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೇಯ್ನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಹುಣ್ಸೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗಹನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹ ನಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೋಟೆನ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಮಯ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಆ ಥರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವುದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಯೂದಕಾನ್ ಉಪರಸಾಂಶ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ 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 ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗೋ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಏರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯಾದಿ ಘೃತ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕಲ್ಯಾಣಕ ಘೃತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಈ ಪಂಚಕೋಲಾದಿ ಘೃತ ಪಂಚಕೋಲಾದಿ ತೈಲ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಅವರು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದರನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರನ್ನು ತೈಲ ಮಾಡಿ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಇದು ಚವನಪ್ರಾಶ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಹುಳಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಚವನಪ್ರಾಶದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದೆ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಜೇನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ನಲವತ್ತುವರೆಗೆ ಔಷಧ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಲೇಹ್ಯ ಅದು ಪ್ರಾಶ್ಯ ಅಂತ ಅದರ ಯೋಗನೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಪಾನ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಅನುಪಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದೇ ಹಾಲು ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಅವರು ನೋಡಿ ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ಚವನಪ್ರಾಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪದವಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಬೇರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಚವನಪ್ರಾಶವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚವನಪ್ರಾಶ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಪದಾರ
ಅದು ಹಾಲು ಹುಳಿ ಹಾಲು ಅದ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಡನೆ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಹ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಪರ್ವ ತಕ್ಷಣ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಮೇಹ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಬನ್ನಿ 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 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ಈ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಎರೆ ಉರಿತದೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆಹಾರ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದರ ಎರಡನೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ತ್ರಿಫಲಾ ಚೂರ್ಣ ಅಥವಾ ತ್ರಿಫಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅವಿಪತ್ತಿಕರ ಚೂರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಚೂರ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶತಾವರಿ ಸ್ವರಸ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಸ್ವರಸ ಅಂತ ಇದೆ ಕೆಲವು ತಂಪು ಆದಂತ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪಿತ್ತಾಂತಕ ಚೂರ್ಣ ಮಹಾ ಪಿತ್ತಾಂತಕ ಕಷಾಯ ಪಿತ್ತ ಶಾಮಕ ಕಷಾಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾವಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಲಾವಂಚ ಬೇರನ್ನು ಹೌದು ತುಂಬಾ ನೀರು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟ್ ಲಾವಂಚ ಬೇರನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಷಾರಿಯ ಗುಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅದು ತದನಂತರ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚವನ ಪ್ರಾಶವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಅನುಪಾನವಾಗಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚವನ ಪ್ರಾಶ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಹಾಲು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ತಾಕತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಆಗಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಾಗಲಿ ಏನೋ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚವನ ಪ್ರಾಶಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀವು ಚವನ ಪ್ರಾಶವನ್ನು ಒಂದು ಐ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಲೈವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಚವನ ಪ್ರಾಶಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕುಡಿದಾಗ ಆ ಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಚವನ ಪ್ರಾಶಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚವ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಚವನ ಪ್ರಾಶ್ರಮನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹಸುವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸಿನ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಅದು ತಟಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಯಾವ ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಈಗ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ಗುಲ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜು ಈ ಒಂದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜು ಈ ತರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಆ ತರ ಇದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇರುವವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಗುರುವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಈ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಕಬ್ಬಿನನ್ನು ನಾವು ಜಗಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಲಘುವಾದ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕಬ್ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಬರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಕುಡಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಗಿದು ಜಗಿದು ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳು ಲಾಲ ರಸಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ತಿಲ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುದು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಮೊಸರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದಂತಹ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಇದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಹಿಪ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಇದರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತಕ್ರ ಪಾನದಿಂದ ತಕ್ರವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೆಯದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆಲಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೆಲಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಒಂದೆಲಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಪಾದ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್